Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya Rosit Adrianto dalam program 100 Institute Dan kita masih belajar bab gerak melingkar Kali ini kita akan fokus di soal tentang hubungan roda-roda Sekarang kita masuk ke soalnya It last but not least, ini yang terakhir tapi nggak sedikit juga Lihat gambarnya ini ya, ini gambar soalnya Gambarnya mungkin agak ribet tapi ngerjakannya nggak serumit dengan gambarnya kok. Kita coba ya. Nah, perhatikan gambar tersebut. Di sini ada roda 1 jari-jarinya 20 cm, ada roda 2 jari-jarinya 5 cm, dan ada roda 3 jari-jarinya 25 cm. Diketahui di sini kelajuan linear R1 roda 1 itu 15 m per second. Kita diminta untuk mencari berapa kelajuan linear roda 3 Seperti biasa kita tulis apa yang diketahui terlebih dahulu Di situ diketahui R1 sama dengan 20 cm Lalu apalagi R2 sama dengan 5 cm Terus apalagi R3 itu 25 cm Lalu diketahui juga V1 sama dengan 15 meter per second kita diminta untuk mencari berapa kelajuan linear roda 3 Caranya gimana? Kita kerjakan dari yang diketahui Yang diketahui adalah roda 1 Hubungannya roda 1 itu hanya pada roda 2 Yaitu hubungan yang sepusat Ini sepusat Jadi kita kerjakan yang roda 1 dan roda 2 terlebih dahulu Roda 1 dan roda 2 itu sepusat atau seporos Nah kalau seporos yang sama apanya? Yang sama adalah omeganya Jadi omega 1 sama dengan omega 2 Rumusnya omega tadi apa? V per R Jadi V1 per R1 sama dengan V2 per R2 Masukin nilainya V1 itu 15 R1 itu 20 Lalu V2 nya kita cari R2 nya itu 5. Maka kita bisa hitung V2 nya adalah sama dengan apa? 15 per 20 dikali dengan 5 Kita bisa sederhanakan ini 5 sama 20, 20 dibagi 5 hasilnya 4 Jadi nilainya nanti 15 per 4 15 dibagi 4 itu berapa ya? 15 dibagi 4 itu adalah 3,75 meter per second Ini untuk V2 Nah kalau V2 udah dapat kita lihat hubungannya Roda 2 dan roda 3 Apa hubungannya? Roda 2 dan roda 3 Itu hubungannya apa? Hubungannya adalah bersinggungan Karena bersinggungan Apanya yang sama? Yang sama adalah Apanya? V nya Jadi V2 sama dengan V3 Nah ini langsung terjawab V2 nya tadi 3,75 Jadi V3 nya juga 3,75 meter per second Gitu ya Gampang kan Padahal gambarnya seperti ini Lumayan ribet Tapi penyelesaiannya gampang sekali ya Oke gimana Udah paham untuk hubungan roda-roda Seporos bersinggungan dan dihubungkan dengan tali Nah kalau Sobat 100 sudah paham Untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari Video penjelasan yang berikutnya Selamat belajar